No señores, lo de ayer para el fútbol nacional no fue un apocalipsis. El fútbol sigue vivo y quiere, de una vez por todas, pasar la sucia página del amaño de partidos. Esta tarde, Alianza entrenó con 23 jugadores en la cancha del estadio Jorge Mágico González, pues como manifestó Lisandro Paul, los seleccionados que fueron sancionados la noche de ayer no entrenarían con el grupo. Entre otras cosas, el mandamás Albo brindó sus declaraciones. Que tomen ejemplo de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, eh, las oportunidades también que esto trae para otros jugadores, este, el ser fuertes anímicamente y no perder nuestro objetivo que es pelear por el campeonato en fin, unirlos y este, fortalecerlos en un momento donde anímicamente sobre todo pues están bien afectados por las buenas relaciones que tenían con los jugadores que han sido sancionados. Nosotros nos vamos a mantener con el tema de los reservistas, de hecho pues vamos a inscribir a Kevin Hernández que este, él estaba, lo queríamos prestar pues para que tuviera minutos de juego pero dada esta situación lo vamos a inscribir si no mañana eh, la próxima semana este, y en cuanto a porteros pues está Rafael Fuentes que él pues no está desinscrito él tiene contrato con nosotros en el caso de Fito y en el caso de Osael porque pues yo todavía creo en ellos vamos a ver pues de orientarlos con algún abogado para que les ayude pues en presentar sus pruebas de descargo si es que, que las hay y se aplica este, pero de ahí para allá pues la verdad no podemos hacer mucho. Se refirió también a la sorpresiva renuncia de Alexander Larrastra Escobar. A él lo, le fueron a hacer un allanamiento el día de ayer y este, eso afectó mucho a sus papás, entonces obviamente él no está ahorita con todo esto que está pensando este, para pensar en fútbol. El técnico serbio nos comentó las posibles sustituciones luego de las bajas anunciadas. Jimmy Cuellar en la portería. Es nuestra, nuestra meta. Puede ser chino, puede ser ahí se, se, eh, Faña, regresó. La incógnita está puesta en el delantero que acompaña a Sam Fraser en el once inicial. Yo en lo personal, que, que he estado en selección todo el año pasado, y la verdad que te pone triste por, por todas las cosas que pasan, pero, pero al final eh, se van a resolver las cosas y, y nosotros, el, el grupo tiene que estar concentrado en el próximo partido que es Juventud Independiente, no nos tenemos que distraer de por nada y tenemos que hacer las cosas bien. El estado anímico del grupo no le preocupa al capitán Albo, Rudy Valencia. Alianza es un equipo que, eh, gracias a Dios, eh, se ha formado muy bien, hay mucha calidad. La verdad, eh, creo de que todos los compañeros que son parte de la familia de Alianza, hablamos pues de los compañeros reservistas, ellos tienen la capacidad, tienen la calidad, solamente está que se les dé la oportunidad. Así se ven las cosas en la capital luego de la tormenta, y Alianza prepara a full su partido del domingo frente a Juventud Independiente. Para Deportes Canal 4, Joel Cañas.